പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചേലാർക്ക് ഒരു തോന്നൽ എന്തറിയ ജമായത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും വിളിക്കലില്ല എത്രയോ മാസമായി ജമായത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാൻ റബ്ബീന് ഒരു വരുമ്പോ ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്തിനി ജാര ബേണാ വേണ്ടേ ഘോഷയാത്ര ബേണാ വേണ്ടേ പുറ പരിപാടി സ്ട്രോങ് ആക്കണ കുറക്കണ അല്ല മാരിവിന് ഉപന തീർത്തിരുന്ന വലിയ കാര്യമായ ചർച്ച കാര്യമായ ചർച്ച അങ്ങനെ വലിയാന്നൊരാൾ വിളിച്ചതിനോട് പറഞ്ഞു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ റാലി ഒഴിവാക്കി നിന്നു എന്തെന്ന് വെച്ച് അത് കുറച്ച് പുള്ളർ പച്ചത്തുള്ളിൽ കേട്ടിട്ട് ഉള്ളു നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലത്തെ മംഗലം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ പോലെ മംഗലത്തിന് തോന്നിവാസം ഒക്കെ നടത്തുന്നു മംഗലം ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസമാണ് മംഗലത്തിന്റെ പോലെ നടക്കുന്നത് സുബാനല്ല ഇപ്പൊ വരുന്ന വൈക്ക് ഞാൻ മംഗലത്തിന്റെ പോലെ കയറി നോക്കുമ്പോ വലിയ ബോക്സ് കാണും ഞാൻ എത്ര നായി മൂന്ന് ദിവസം അല്ല പാട്ട് പാടുന്നത് മംഗലത്തിന്റെ പോലെ മൂന്ന് ദിവസം അതിന് മംഗലം മുടക്കി ആരെങ്കിലും ഏ ഉത്തരവിന്റെ പേരിൽ ആരോ രണ്ട് പുള്ളമാർ പച്ച തുണി അത് കിട്ടുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ആ നിങ്ങൾക്ക് ജാര മുടക്കണോ എന്റെ ഈ ബിരിസ് കാറ്റിടാണ് ഈ സൈക്കലിന് കാറ്റിടുന്നത് മുടക്കിടാ 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 സൈക്കലിന് കാറ്റിടും പോലെ കാറ്റിടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹബത്തോടു കൂടെ മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹത്തോടു കൂടെ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഏത് പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ കരുത്ത് മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം എന്താ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ റബ്ബിയുടെ പോലെ പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ചിന്ന മുഖ റോഡിന്റെ സൈഡിലാകെ പച്ച കെട്ടി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചാക്കിനെ മുന�ഞാനൂർ ജാത്ര കീനാട്ടി ചോറാക്കിണ്ടറ ആ പോയി 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 നിന്റെ പോയി നിന്റെ വിസ് എന്ത് ജാത്ര കീനാട്ടി ഉസാറാക്കിനെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ത് പോറാട്ടി ഉസാറ് ഞമ്മോണ് മുത്തുനബിന്റെ മഹബ്ബത്തല്ല മുത്തുനബിന്റെ സ്നേഹല്ല മുത്തുനബിയോട് പിരിശുണ്ടോ മുത്തുനബിയോട് മഹബ്ബത്തുണ്ടോ ആ മഹബ്ബത്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നീ തനക്കും പച്ച കെട്ടി മേക്കും പച്ച കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന ലാടും പച്ചയാക്കി കുടിക്കുന്ന പായസം പച്ചയാക്കി ഉദ്ദേശം മഹബ്ബത്ത് റസൂലില്ല എന്നാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ലോകത്തൊരാൾക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാണ് നോക്കേണ്ടത് ആരോ എന്തോ ചെയ്യുന്ന അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താം അല്ലെ ഞമ്മളെ ലാട് പച്ച ഉത്തനവിന്റെ ആ ലാട് പച്ച എന്തറ പച്ച അത് മുന്നിയാ ചോന്ന് തോർത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മ പച്ചത് പോയി അങ്ങനല്ല വേണ്ടത് ഇതെന്റെ മുത്തുനബിന്റെതാ ഞാൻ പച്ചയാക്കിയത് എന്റെ ഹബീബ് കിടക്കുന്ന മദീനയിലെ കുപ്പ പച്ചയാണ് പച്ചയോട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവിന്റെ ജനനം വന്നപ്പോൾ എന്റെ പതാക പച്ചയാ എന്റെ വണ്ടിന് മുമ്പിൽ പച്ചയാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ പച്ച വേണച്ച എന്റെ കയ്യിൽ പച്ചയാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ തുണി അടക്കം പച്ചയാ എന്താ പച്ച അതാരോട് വൈറാക്കി നിർക്കാനല്ല പിന്നെ എന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല മഹബത്തെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥകൾക്കണോ നിങ്ങൾ പാറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും അവിടെ ലൈവ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും നിങ്ങൾക്ക് മഹബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബത്ത് നോക്കു നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ബുഖാരി സഹീൽ ബുഖാരി ഉത്തരിച്ചൊരു ഹരീസാണ് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്ത് മുത്തുനബിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പിന്നാലെയാ ആ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല വരങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മുത്തുനബി കാർക്കിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ സ്വഹാബത്ത് തന്നെ കയ്യിലെ മുത്തുനബിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്താണ് സ്നേഹം എന്നറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ നമ്മളെ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയും ഓ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുരട്ടുകയോ മഹബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബത്ത് തങ്ങളെ അതാ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് 
സഹേബത്താവശ്യത്തിൽ തർക്കിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് കിട്ടണം പുന്നാര മുത്തുനബിന്റെ ഒരു തുപ്പുനീര് സുബഹാനുള്ള ആ തുപ്പുനീര് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹേബിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിച്ച അവർ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് പരിധിയുണ്ടോ സഹോദര ഈ സ്വഹേബത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹേബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് മുത്തുനബിന്റെ തുപ്പ് നീരങ്ങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വഹേബത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സഹീൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആ സ്വഹേബത്ത് കിട്ടിയ തുപ്പ് നിര കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ വരസുകയാ എന്നിട്ടിങ്ങനെ പൊരട്ടുന്ന മുഖത്തിലേക്ക് സുബഹാനുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് പൊരട്ടുകയാണ് ആ മുത്തുനബിന്റെ സറഫാക്കപ്പെട്ട ഉപനീര് പൊരട്ടിയ സ്വഹേബത്ത് പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിതകാലത്ത് അത്തറിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് സെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തിനേറെ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉത്തരവിന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തൊട്ടുപോയോ പിന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന് നരകം തൊടൂല എന്റെ ശരീരത്തിന് നരകം തൊടൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ പ്രസോഡ് നമ്മളുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമ എം എ ഉസ്താദ് അവരൊക്കെ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് ഷാറു മുബാറക്കല്ലേ ിന്റെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുടിയല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് എന്തേ കാരണോ എം എ ഉസ്താദിന്റെ കമീസിന്റെ ഉള്ളിലാ ഷാറുമാർ റസോട്ട് തങ്ങളെ ഷാറിന്റെ റസൂറുന്നാന്റെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുടിയാണ് അവിടുത്തെ കമീസിന്റെ ഉള്ളില് ഉത്തരവിന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എന്റെ ശരീരത്തോടുണ്ടോ ആ ശരീരത്തിന് നരകം തൊടുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളോ എത്ര സ്വഹേബത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് മുമ്മിന് ഇങ്ങളെ ആ സ്വഹേബത്ത് മുത്തുനബിന്റെ അതേ നഖം സൂക്ഷിച്ചു പോയി മുത്തുനബിന്റെ നഖം സൂക്ഷിച്ചു പോയി മുത്തുനബിന്റെ മുടി സൂക്ഷിച്ചു പോയി അവസാന ഒപ്പാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോ മക്കളെയും ഭാര്യയും വിളിച്ചിട്ട് പറയാ എന്റെ കൈ ഒരു സാധനമുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര സഹേബത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്താണ് സാധനം അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിന്റെ ഒരു നഖമാണ് അങ്ങ് കഷ്ടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്നെ കഫം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നാവിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അതിനെ വെക്കണം മക്കൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല വാപ്പ എന്തിനാണ് എന്റെ പുന്നാര ഹബീബ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ നിങ്ങളെ നരകം തൊടൂല നരകം നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് കേട്ടോ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ സ്നേഹിച്ച സ്വഹേബത്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയ തുപ്പുനീര് ശരീരത്തിൽ പൊരട്ടി നമ്മൾ ആ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന സാധനം അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മഹത്വത്തിന്റെ ഭാഗ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാധുമാർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിലതാ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളെ ദർശനങ്ങൾ ഓരിപ്പടിച്ച ലൈല മജ്നുണ്ട് ലൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാന്തത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലൈല മജ്നു ഒരു പഴയ കുറ്റിച്ചുമര് ഒരു പഴയ കുറ്റിച്ചുമര് അഥവാ വീടിന്റെ പൊളിക്കപ്പെട്ട തറ അവശിഷ്ടങ്ങള് ഒരു വീട്ടിന്റെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു മതിലവിടെ കാണുകയാ ഈ ലൈലനെ സ്നേഹിച്ച മജ്നൂനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഓടി പോയിട്ട് പൊളിഞ്ഞു വീണ ആ പൊരന്റെ പഴയ മതില് ആ മതിലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൂത്തം കൊടുക്കുകയാണ് ചുമ്പരം കൊടുക്കുകയാ കണ്ടവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അല്ല മനുഷ്യ നിനക്ക് എന്താ മാനസികമാണോ നിനക്കെന്താ വിരാന്താണോ അപ്പോഴാണിവൻ പാടുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ മജ്നൂരങ്ങോട്ട് പാടാട് ഞാനും മതിലിനല്ല കേട്ടോ ചുംബിച്ചത് ഈ മതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ടൊരു കാലത്ത് എന്നവിടച്ചിട്ടില്ല കാരണോ യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പാല് കൊടുത്തതല്ലേ മാനെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മാനിനിക്ക് കൊടുത്ത വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ മാനിനെ കാണുമ്പോ ഈ ഭ്രാന്തം ചോദിക്കാണ് അല്ല മാനെ എന്റെ ലൈല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ല ലൈല മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇവനിക്ക് പാറക്കല്ല് കണ്ടാലും ലൈല നമ്മളെ കറുത്ത ബോക്സ് കണ്ടാലും ലൈല കറുത്ത നായനെ കണ്ടാലും ലൈല കറുത്ത പൂജനെ കണ്ടാലും ലൈല പോകട്ടെ പഴയ വീട്ടിന്റെ കുറ്റി ചുമര് കണ്ടപ്പോ ഓർമ്മ വന്നത് ലൈലയാണ് കാട്ടിലെ ജീവിയാകുന്ന മാനിനെ കണ്ടപ്പോ ഓർമ്മ വന്നത് ലൈലയാണ് കാരണോ അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ പുത്തുനവിനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മൈതങ്ങൾ ഒപ്പാത്തായി എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒപ്പാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുസൃതിയെന്നോ അനുസൃതങ്ങളാ
പണ്ട് കാലത്ത് അബീബിനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടത്തെ കയ്യിലുണ്ടായ ഒരു വേർപ്പുണ്ടല്ലോ ആ വേർപ്പിനെ അനസാകുന്ന എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മുത്തരവി തടയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് കയ്യിലുണ്ടായ വേർപ്പിന്റെ അനസിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തടകിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള ഒപ്പാത്തായിട്ട് മുപ്പതിലധികം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അനുസതങ്ങൾ ഒപ്പാത്താകുമ്പോ അനുസതങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നിട്ട് പറയാട് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ വിയർപ്പിന് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തടയില്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഹബീബ് നമ്മൾ മടക്കുകയാണ് എന്റെ ഹബീബ് എനിക്ക് മണക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ മണം മടിച്ചു വീശുകയാ കൊല്ലം എത്രയായി സഹോദരങ്ങളെ വിയർപ്പ് സഹേബത്ത് തടകുകയാ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഉമനീര് സഹേബത്ത് തടകുകയാ എനിക്ക് കൾക്കണോ എനിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ചോരവരൽപ്പം പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവൊരു സഹേബിന്റെ കയ്യില് ഈ ചോരയെ കൊണ്ടുപോയി മറിക്കണം മോനെ ഉത്തരവി കൊടുക്കാട് ഈ ചോരയെ കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഒന്ന് മറിക്കണം അലാമ ഷിർബിനി മുഖനി രജി വെച്ചത് കാണാം ഈ ചോരയെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് നീ മറ മറിക്കണം ഈ സഹാബി ദൂരെ പോകുന്നു അങ്ങകലെ പോയിട്ടതാ മടങ്ങി വരുന്നു മുത്തിന് വെക്കിയാടെ കാണുമ്പോ തന്നെ സങ്കരി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഹബീബ് ചോദിക്കാണ് അല്ല മോനെ എന്റെ ചോര നീ മറിച്ചോ മോനെ എന്റെ ചോര നീ മറിച്ചോ മോനെ അപ്പോഴാണ് സുഹാബി പറയുന്നു അതേ നബി മറിച്ചു അതേ നബിയെ ഞാൻ മറിച്ചു എവിടെയാ മോനെ നീ ചോര മറിച്ചത് അപ്പളാടി സഹാബിന്റെ മറുപടി ഞാൻ എന്റെ വാറ്റത്തേക്ക് അത് മറിച്ചു നബിയെ ഞാൻ കുടിച്ചു നബിയെ ഞാൻ ആ ചോരയെ കുടിച്ചു നബിയെ അതിനിടക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ മുത്തുനബിന്റെ ചോര നജസല്ല നമ്മളെ ചോര നജസാട് നമ്മളെ ചലം നജസാട് നമ്മളെ ചീഞ്ചലം നജസാട് നമ്മളെ അമ്മ കാഷ്ടമൂത്രം നജസാട് പറയട്ടെ മുത്തുനബിന്റെ ചോര നജസല്ല അവിടത്തെ വിസർജനം നജസല്ല അവിടത്തെ ഒന്നും 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 നജസല്ല ഈ ചോരേ സഹേബിയങ്ങ് കുടിച്ചു പോയി ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയ നബിസല്ലോഹുലങ്ങൾ ചോര കുടിച്ചു എന്ന് സാബിക്ക് പറയാൻ പേടിയായി ഗിട്ട് ഗിട്ട് പറിച്ചിട്ടാ പറയുന്നു ഞാനത് കുടിച്ചു നബിയെ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ നബിസല്ലോഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ ആ സഹേബിയോട് പറയുന്നതെന്താണ് മോനെ എന്റെ രക്തം നീ കുടിച്ചോ എന്റെ ചോര നീ കുടിച്ചോ മോനെ നിന്റെ ശരീരത്തിന് നരകം തൊടൂല എന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോര നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ശരീരം നരകത്തിലേക്ക് ഹറാമ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നരകം തൊടുകയില്ല മുത്തുനബിന്റെ ശരീരത്തിന് മായി തൊട്ട ഒരു സാധനം അത് ആര ശരീരത്തിലേക്ക് കിടന്നോ ആ ശരീരത്തിന് പിന്നെ നരകം തൊടൂല അവിടത്തെ ചോര ശുദ്ധിയാണ് അവിടത്തെ രക്തം ശുദ്ധിയാണ് അവിടത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെയും ശുദ്ധിയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിബുസല്ലോഹുലങ്ങൾക്ക് സഫർ മാസത്തിന്റെ ഒടുവിലെ പുതൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു ആ ഒടുവിലെ പുതൽ നിബിതങ്ങൾക്ക് പനി പിടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പനി പിടിച്ചിട്ട് നിബുസല്ലോഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ ആയിഷബീബിന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് ചരിത്ര കിത്താബിൽ കാണാം അമോഹുവിന്റെ ഹബീബ് പനി പിടിച്ച് പതിനാല് ദിവസം കടന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ദിവസം കടന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ സഫർ ഇരുപത്തെട്ടിനാ പനി പിടിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനാ വഫാത്താകുന്നത് പതിനാല് ദിവസം കടന്നിട്ടുണ്ട് വഫാത്തായി രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പതിനാലിന് അസർക്കാണ് റസൂർ നാലെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് ആ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ദിവസം റസൂർ നാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിട്ടത് വിശാലമായ ചർച്ചയാണ് ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പതിനാല് ദിവസം പനി പിടിച്ചിട്ട് ലഭിസല്ലോഹു വലിയ സരുവരങ്ങൾ കടക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ എവിടെയാണ് അവരെ മഹബത്ത് എവിടെയാണ് മുത്തുരവിയോള്ള മഹബത്ത് സ്വഹാബത്തിന് എവിടെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം റസൂറുന്നാഹി തങ്ങൾക്ക് അതാ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പാത്രം കൊണ്ടു വന്നു ആ പാത്രത്തിൽ ലഭിസല്ലാഹു അരീവ സലവരങ്ങൾ ഒന്ന് നടത്തി രണ്ടല്ല ഞാൻ പച്ചവരത്തിൽ അത് പറയൂല ഒന്ന് നടത്തി മനസ്സിലായി ഒന്ന് നടത്തി പാത്രത്തിലേക്ക് ബൗല് നടത്തി 
മറിക്കാൻ വേണ്ടി സഹാഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സഹാഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാ ഇയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു മുത്തുനവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാൻ അബീവിനിക്ക് സങ്കടി മനസ്സിലായി ചോദിക്കുന്നല്ല മോനെ എന്ത് ചെയ്തു നീ നീ എന്ത് ചെയ്തു മോനെ ഞാനത് മറിച്ചു നബിയെ ഞാനത് മറിച്ചു കളഞ്ഞു നബിയെ എവിടെയാ മോനെ നീ മറിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ വയറ്റത്തേക്ക് അത് മറിച്ചു നബിയെ ഞാൻ എന്റെ വയറ്റത്തേക്ക് അത് അകത്തേക്ക് കടത്തി നബിയെ ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കണോ ഹറമല്ലാഹു പത്തനക്ക മിനന്നാ എന്റെ ആ സാധനം നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ നിന്റെ ശരീരം നരകത്തിലേക്ക് ഹറാമാട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുത്തിനവിന്റെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഹായത്ത് ചെയ്തതാ നമ്മൾ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു റാലി പോകുമ്പോ തെറ്റാണ് അല്ലേ ഒരു പച്ച തുണി കയ്യിൽ പിടിച്ചാ തെറ്റാണല്ലേ മഹബത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ മുത്തിനവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഏത് പരിപാട് ചെയ്താലും തെറ്റാവൂല അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഏത് ചെയ്താലും തെറ്റാവൂല ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ആരാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ റാലി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹരം കൂടുകയാണ് ജാര പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഹരം കൂടുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കയ്യിലും മയക്ക കിട്ടിയാല് ഇസ്ലാം ദീനിനെ തൊട്ട് കളിച്ചോ ലക്കളി ദിക്കളി സൂചിച്ചോ ഓ പടച്ചോനെ പണ്ടൊരുത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ എന്നറിയില്ല പോലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് പുല്ലാണ് കണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് സുബഹാനല്ല ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നടക്കുന്ന നീ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് വണ്ടി കണ്ടാ പിന്നെ എന്തിനു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവോ ഞാൻ പറയട്ടെ ബദിൽ ഘട്ടൊരു മുദ്രാവാക്യം ഇല്ലല്ല യോ റോട്ടിന് വിളിക്കാൻ എന്തൊരു ഉഷാറാണ് അതിനൊരു അയ്പത് വാശം പറയാ നമ്മളെ കിട്ടുമോ ഒരു ഹത്താദിനൊരു അയ്പത് വട്ടം പറയാൻ നമ്മളെ കിട്ടുമോ മരിച്ച വീട്ടിലൊരു എഴുപത് എഴുപതിനായിരം പ്രാവശ്യം അത് പറയാൻ നമ്മളെ കിട്ടുമോ ഒരു നൂറ് വട്ടം ചൊല്ലുമോനെ ഓ നമ്മളെ കിട്ടൂല പക്ഷെ തെരുവിറങ്ങിയപ്പോഴോ ബദിലിൽ കെട്ടൊരു മുദ്രാവാക്യം ഇല്ലല്ല നിന്റെ ഉത്ത് കെട്ടതോ നിന്റെ ഉത്ത് കെട്ടതോ അത് ഞാൻ പാടണോ നിന്റെ ഉത്ത് കേട്ടത് ഞാൻ പാടണോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹരം കൂടുന്നവരെ കാണാം മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് ഹരം കൂടുന്നവരെ കാണാം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങള് നമ്മുടെ രബിയുടെ പേരെന്താ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ല ഇത് മാത്രേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ആരാട് മുഹമ്മദ് ആരാട് മുസ്തഫ ആരാട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ കണ്ണിന് വെള്ളമൊരുച്ച് കാർബട്ട് നനഞ്ഞു പോകും മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിൽ റബ്ബിന്റെ പേടിയില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും മുസ്ലിബിയെ വർണ്ണിക്കുമ്പോ കരയാതിരിക്കൂല കാരണം അള്ള കൊടുത്ത പവർ എന്താണ് റബ്ബ എന്തൊരു പവറാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ അതാണ് എത്രയോ കൊല്ലം മദീനയിൽ ജീവിച്ചില്ലേ മക്കത്ത് ജീവിച്ചില്ലേ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാട് മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാട് സുബഹാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ കാണാം മുത്തിനെ മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അതുമായിരുന്നു റവാഹത്ത് ഞങ്ങൾ വള്ളം കൊടുക്ക കൊണ്ടെടുക്കുകയാണ് അനസുഖങ്ങൾ വള്ളം കൊണ്ട് കൊണ്ടെടുക്കുകയാണ് അതുമായിരുന്നു മസ്മുദങ്ങൾ വള്ളം കൊണ്ടെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവര് വള്ളം കൊണ്ടെടുത്ത് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളത് ആ ശുദ്ധിയാക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിസർജനം നടത്താൻ മുത്തുനബി പോയിരുന്ന സ്ഥലം മറക്കിയിരുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ 
സഹായത്ത് പല വട്ടം കാണാൻ പോയി അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം റസൂറുള്ള ഇതങ്ങൾ ജീവിച്ചപ്പോൾ അരേ റസൂറുള്ള മറക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സ്ഥലത്ത് റസൂറുള്ള ഇതങ്ങൾ വരുന്നു വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നു വൃത്തിയാക്കുന്നു ശുദ്ധിയാക്കുന്നു പക്ഷേ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനടക്ക് അവസാന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാത്രത്തിലുള്ള സാധനമല്ലാതെ റസൂറുള്ള വിസർജന വസ്തു സ്വഹേബത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനടുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അവസാനം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിമസൂദ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ നബിയേ അങ്ങ് മറക്കിരിക്കാൻ പോകാറുണ്ടല്ലോ വന്ന് കഴുകലുമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ നബിയേ തങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ നബിയേ അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങള് അവിടത്തെ സ്വഹേബത്തിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് സ്വഹേബത്തെ എന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അങ്ങ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ അതിനെ വക്കാൻ അല്ല ഭൂമിക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഭൂമിയോട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന ഒതുങ്ങിക്കൊള്ളണം മുത്തിരവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പുറത്തേക്ക് വന്ന സാധനം അത് ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ മണ്ണിനധികാരമില്ല കേട്ടോ മണ്ണിനധികാരമില്ല അത് ഒതുങ്ങിക്കളയണമെന്നാണ് അതാ ഭൂമിയോട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അബിബായ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേരാക്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊക്കൾ മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന് പിരികമിട്ടതെ പിരികത്തിന് മൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തരിൽ എണ്ണയിട്ട് വാരിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സുർമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം കേട്ടതല്ലേ ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവിടത്തെ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ട വിഷയാണ് കേൾക്കാത്തതാ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്തിനാ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തിയത് എന്തിനാ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തിനവിനെ വർണ്ണിച്ചാലുണ്ടോ തീരുന്ന് എന്തിനാ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഗർഭം ചുമന്നിട്ട് അതാ ഒമ്പത് മാസം കഴിയുന്നു പ്രസവിക്കുന്നു പ്രസവവേദനക്ക് അതാ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി കടുക്കുന്നു ഉമ്മ പ്രസവ വേദന അറിയുന്നില്ല അറിയാതെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു അനക്കം പോലെ അരാ വയറിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നു 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 അരാ പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നു ഉത്തരവിങ്ങളുടെ പ്രസവം ആമിര ഉമ്മ അറിയുന്നില്ല ആമിര ഉമ്മ പറയാ ഞാൻ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നപ്പോൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ വയറിങ്ങനെ തടവുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങനെ ആ പെണ്ണുങ്ങളും മക്കത്തെ പെണ്ണുങ്ങളല്ല എനിക്ക് പരിചയമില്ല മക്കത്തെ പെണ്ണുങ്ങളല്ല എനിക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും വേറെ ഇങ്ങനെ തടാ ഞാൻ ആ പ്രസവ വേദന സമയത്ത് പ്രസവത്തിന്റെ വേദന ഇല്ല വേറെ ഇങ്ങനെ തടുകി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആസിയാണ് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ സുബയാണ് അല്ല ഞാൻ മറിയം ബി ബിയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിയാണ് ഏതാ ബി ബി ആസിയാറൊന്ന് മറിയം ബി ബി റതിയല്ലാഹു അല്ല രണ്ട് മഹതികൾ കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായ രണ്ട് മഹതികൾ വന്നിട്ട് അമിര ഉമ്മാന്റെ പള്ള ഇങ്ങനെ തടകി കൊടുക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് പുറത്തേക്ക് കുഞ്ഞു വീണപ്പോ മെല്ല ആവിര ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കാല് മുക്കുകയാണ് രണ്ട് കാലിനടിയിൽ നോക്കുന്നു കുഞ്ഞിനെ അതാ അവിടെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ പള്ളത് കുഞ്ഞു വന്നിന് പുറത്ത് കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ല പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആവിര ഉമ്മാന്റെ വലതുഭാഗത്തൊരു കുഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് 
നല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പച്ച പട്ടുകൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ട നിലക്ക് എന്തോ ഒരു സുഗന്ധവാസന അടിച്ചു വീശുന്ന നിലക്ക് ആമിനോമാന പള്ളയിൽ അതാ ഒരു കുഞ്ഞി അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നു ആരാണ് കടക്കുന്ന കുഞ്ഞി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് ചേരാക്രമം നടത്തിയത് എന്തിനാണ് സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തിയത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളുടെ ഔറത്തിന് ഒരാള് കാണാൻ പറ്റൂല അവിടത്തെ ഔറത്തിന് ഒരാള് കാണാൻ പറ്റൂല ആമിന ഉമ്മി ചെറുപ്പകാലത്ത് പോയി പോറ്റി ആമിന ഉമ്മ ആമിന ഉമ്മാക്ക് മുത്തുനബിന്റെ ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ഒലകെടുത്ത ഹരീമ ബീബി പറയാണ് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിമോനെ ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞിമോൻ ഇങ്ങനെ ഓടി വരികയാണ് ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുമോന്റെ ഔറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെളിവാകുന്നത് പോലെ ഞാനങ്ങ് ബോധം കെട്ട് വീട് പോയി എനിക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും ഓ പതിനൊന്നോളം ഭാര്യമാരില്ലേ ആ ഭാര്യമാര് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആയിസ ബീബി പറയാണ് ഞാൻ മുത്തുരബിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഔറത്ത് മുത്തുരബിയും കണ്ടിട്ടില്ല മുത്തുരബിന്റെ ഔറത്ത് ജാനും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഈ ഔറത്ത് ഒരാൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തപ്പെട്ടു പോയി ആ കുട്ടിന്റെ പൂർണ്ണമായ തർബിയത്ത് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം അത് റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാകണം അതിന് വേണ്ടി ബാപ്പാനെ മുമ്പ് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഉമ്മാനെയും കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ നിയന്ത്രണവും റബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തു പോയി റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി വളർന്ന കുട്ടിയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഞാനെന്താണ് മുത്തുനബിയെ വർണ്ണിക്കേണ്ടത് ഔറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് അവരത്തെ ഔറത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ വിസർജനം സഹേബത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഹേബത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടത്തെ ഉമനീര് സൂക്ഷിച്ചവരാണ് അവിടത്തെ വിയർപ്പുകളെ സൂക്ഷിച്ചവരാണ് അവിടുത്തെ താടിരോമങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചവരാണ് അവിടത്തെ തലമുടികളെ സഹേബത്ത് സൂക്ഷിച്ചവരാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ ണ്ടി പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന പരിപാടി കാലിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഉത്തരവിന്റെ മധു പറയും ഉസ്താദ് എഴുതിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊരു സഹായത്താണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് ഒരഞ്ചെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പൊയ്യത്ത് വയലി ദർസ് വർഷം അപ്പൊ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും വേദ പറയാൻ വിളി റഫിക് വേദ പറയണോ അങ്ങനെ വേദന പോയി ഞാൻ വേദന പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് പറയണ്ടേന്ന് വേദന വിഷയം കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൊന്നു മുസ്തഫ സ്വല്ലോളി ഹാനല്ല അവിടുത്തെ മത് കണ്ടോ പറയാൻ അറിയുന്നു ഉത്തുനവിന്റെ മത് കണ്ടോ പറയാൻ അറിയുന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടോ എന്ന് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന് എന്താണ് ആ ഉത്തുനവിന്റെ മത് പുണ്യരായ അലി കുഞ്ഞുസാൻ ഇരുത്തിട്ട് അന്ന് ഞാൻ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം വയൽ പറഞ്ഞു ഉത്തുനവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കറാമത്ത് അവിടത്തെ കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ കറാമത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ മുക്കരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീതങ്ങള് റസൂർലാന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ മതി പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിതാബ് നാലിൽ മുസ്തഫ എന്നാണ് കിതാബിന്റെ പേര് വെറും കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ മഹത്വം നാനൂറ്റി അൻപതോളം പേജുകളാ മഹാനവർ എഴുതി വെച്ചത് കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ മഹത്വം കയ്യിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങ് വായിച്ചു വയലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ റൂമില് പോയപ്പോൾ സാധനത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു സാധനം എനിക്ക് കിട്ടി അതെന്താണ് സാധനായിൽ ഹൈറാത്ത് എനിക്ക് ചെല്ലാൻ തന്നു ചെല്ലാൻ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ 
ഉത്തരവിന്റെ മത് പറയുമ്പോ ഇനി കാലിൽ ചെരുപ്പിട്ട് ഇനി വേദ പറയാൻ പാടില്ല അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ റസൂൽ മത് പറയുമ്പോ ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് മത് പറയാറില്ല ഇട്ടാ തന്നെ ചെരുപ്പ് അയച്ചിന് മോളി ചവിട്ടിട്ടാ പറയാറ് രണ്ടാമത് എന്നോട് ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജലായിൽ ജലായിൽ കൈറാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ ജലായിൽ കൈറാത്തിൽ കാണാം സാഹിബു നൈലൈൻ എന്ന് കാണാം സാഹിബു നൈലൈൻ എന്ന് കാണാം ചെരുപ്പുടയ മഹാൻ എന്ന് കാണാം അവിടെ എത്തുമ്പോ മുട്ടിക്കൊള്ളണം പോലെ എന്നിട്ട് ആ പാകൽ എന്ത് കണ്ണിലേക്ക് കൊള്ളിക്കണം ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇന്നും അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ ഇത്രയൊക്കെ ചെരുപ്പിന്റെ മത് പറയാൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോയിട്ട് ആ കിതാബ് ഉസ്താദിനെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ മുത്തായി നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാഴ്ച കാലം ഉസ്താദ് കാസ് എടുത്തിട്ടില്ല കിതാബ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു കരയുന്നു നോക്കുന്നു കരയുന്നു മതഹാട് എന്താ മത് മുത്തലവിന്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ മതുഹാനുള്ള ഇത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയെന്നറിയോ നമ്മളെ ആട് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുത്തലവിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിന്റെ മതി ഒരു പത്ത് ദിവസം പറയാതെ പത്ത് ദിവസം പറയാതെ ഇവർ വിചാരിച്ച് ഇവർ വിദ്യ സ്വിപ്പാക്കി അവ കുറച്ച് സൽപ്പി പുള്ളമാർ എന്താക്കിയെന്നറിയോ നമ്മൾ സുന്നി പുള്ളമാരെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മ ആ മുത്തിനെ പിന്നെ ചെരുപ്പിന്റെ മതി പറയിപ്പിക്കാം പത്ത് ദിവസം പറയിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസം ഡേറ്റ് ഇല്ല പറയുന്നത് പഠിക്കണം എട്ടി പഠിത്ത കാലത്തേക്കൊന്നുമില്ല ഉസ്താദ് ഡേറ്റ് ഇട്ടാ പോകുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ അവ എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസം പോണോ പോയി സൽപ്പിച്ചൊക്കെ പത്ത് ദിവസം പോകുന്നു റെഡി റെഡി പത്ത് ദിവസം എന്റെ സിപ്പാക്കി അവൻ എടുക്കുന്ന പണിയാ മുത്തിനെ പിന്നെ മത് ചെരുപ്പിന്റെ മത് പറയാ പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവരെ ധാരണ ഇവര് സ്വിപ്പാക്കിയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞമ്മളെ പ്രവർത്തകരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യം എന്തോ റെഡി ഉണ്ട് സാധനം ഓർ പറഞ്ഞു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ചുരുക്കാൻ ആയിക്കോട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം ആയിക്കോട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കാലം പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഈ സലഫി പുള്ളമാര് പറയുന്നു സാറെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് വെറുതെയാണെന്നാണ് ഇതാണോ മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മുത്തനബി എവിടെയെങ്കിലും ചെരുപ്പം കയറ്റി വെച്ചാൽ എന്നാണ് മുത്തുനബിന്റെ ചെരുപ്പെടുക്കുന്ന ഖാദിബ് എന്നാണ് അവിടത്തെ പേര് ആ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ സുബാനുള്ള മുത്തുനബി എവിടെയെങ്കിലും ചെരുപ്പയച്ചു വെച്ചാൽ ആ ചെരുപ്പിനെ കയ്യിലെടുക്കും കയ്യിലെടുത്തിട്ടോ ചെരുപ്പിനെ കയ്യിലെടുത്ത് തലക്കി മീൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കും താഴെ അല്ല മുത്തുനബിന്റെ ചെരുപ്പിനെ തലക്കി മീൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു അല്ല അബ്ദുള്ള എന്തിനാ ഈ മുത്തുനബിന്റെ ചെരുപ്പിനെ തലക്കി മീത വെക്കുന്നു ാണ് പറയുന്നു സഹാബത്ത് ഈ ചെരുപ്പ് ഏതാണെന്നറിയോ ഈ ചെരുപ്പ് ഏതാണെന്നറിയോ മഹാനായ യാത്ര പോകുന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് റബ്ബ് വിളിച്ചില്ലേ തൗറാത്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മഹാനായ അള്ളാന്റെ ഭൂമിലോകത്തുള്ള കല്ലുള്ള മുള്ളുള്ള പാമ്പുള്ള തേളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണല്ലോ തൂരിസീന പർവ്വതം എന്നുള്ളത് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകാണ് തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ റബ്ബിന്റെ ഒരു അങ്ങയുടെ ഈ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ട് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കേറാൻ പാടില്ല ആരാണിത് പറയുന്നത് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ആരോടാ പറയുന്നത് എവിടെ ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള ഒരു കുന്ന് കല്ലുമുള്ള ഒരു കുന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ നമ്മുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ കാലിൽ ഈ ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന് പോയി അവിടുന്ന് ഏഴ് ആകാശം പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി അവസാന റബ്ബിന്റെ അറുസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ റബ്ബിന്റെ അർഷല്ല ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടി ആ റബ്ബിന്റെ ഹർഷിലേക്ക് അങ്ങെത്തിയപ്പോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് 
അവിടുന്ന് അരുസിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കാരുള്ള ചെരുപ്പിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അരുസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു വിളി അങ്ങയുടെ കാനുള്ള ചെരുപ്പൂരല്ലേ രവിയെ ആ ചെരുപ്പൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് എന്റെ അരസൊന്ന് ചവിട്ടോ രവിയെ അവിടത്തെ ചെരുപ്പിന്റെ പറക്കത്ത് എന്റെ അരസിന് ലഭിക്കട്ടെ രവിയെ എന്റെ അരസൊന്ന് ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ടണോ എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അരശുമങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരു അമ്പും ബില്ലും എത്രയാണോ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും അടുത്ത് നിന്നിട്ട് റബ്ബിനെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ റബ്ബിനെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദൂരിസീന പർവ്വതത്തിന് പോയപ്പോ റബ്ബിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നിട്ട് നൂറ് പ്രകാശത്തിൽ നിന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മങ്ങ് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രകാശം മാത്രം മുത്തുനബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മറയുടെ അപ്പുറത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രകാശം അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അങ്ങ് ബോധം കെട്ട് വീട് പോയി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മറയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രകാശം അങ്ങ് അടിച്ചു വീശിയപ്പോ ഇതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത മൂസാനബി അലൈഹല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു അമ്പും ബില്ലും എത്രയാണോ അടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും അടുത്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മറയും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂസാനവിക്ക് ഒരു പ്രകാശം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മുത്തുനവിന്റെ കണ്ണിന്റെ പവർ എന്താണ് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താരാന് ഡയറക്റ്റ് കണ്ട മഹാനല്ലേ അബീബായ മുഹമ്മദ് റബ്ബിനോട് അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോ മുത്തുനവിന്റെ കാലിൽ ചെരുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചെരുപ്പിനെ ഊരിയിട്ടില്ല അതാണ് മുത്തുനവി തങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെരുപ്പങ്ങൂരിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലായിവിന് മസൂദ് തങ്ങള് ആ ചെരുപ്പിനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് തലക്ക് മീനെങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലായിവിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ എന്തിനാണ് തലക്ക് മീനെ പൊക്കിയതെന്നറിയുമോ ഈ ചെരുപ്പ് ഏതാണ് ഈ ചെരുപ്പ് ഏതാണ് റബ്ബിന്റെ അരുസ് ചവിട്ടിയ ചെരുപ്പാണ് ഇതൊരു സാധാരണ ചെരുപ്പ് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാളെ മുത്തുരവി സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ മുത്തുരവിന്റെ പിന്നാലെ ചെരുപ്പെടുക്കുന്ന ഹാദിമാന് അബ്ദുല്ലായിരുന്ന അവിടത്തേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ റവാഹത്ത് തങ്ങള് അവിടത്തേക്ക് ബ്രഷം കയ്യിൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസുറോ അവരൊക്കെ മുത്തുരവിന്റെ പിന്നാലെ ചെരുപ്പെടുത്ത് ബ്രഷെടുത്ത് വെള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുത്തുരവിന്റെ പിന്നാലെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ഞമ്മളാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതൊന്ന് കാണാൻ അവസരം കിട്ടുമോ ഒന്നും കൂടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അന്നോ ഉത്തരവിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്ന് സഹാപത്ത് അവിടുത്തെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് കാണാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അന്നോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിന്റെ മത് കണ്ടോ പറഞ്ഞാ തീരുന്നു അങ്ങനെ മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആശുഖുർ റസൂ മുത്തുരവിന്റെ ചെരുപ്പിന് ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കുകയാണ് ആ മുത്തുരവിന്റെ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ തേടി 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 നടന്നു എവിടെയും ചെരുപ്പ് കാണാനില്ല അപ്പോഴാണ് അല്ലാമ മുത്തുരി തങ്ങളെ കിതാബ് ലഭിക്കുകയാണ് ആ കിതാബങ്ങ് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു ഇവാമ സുയൂതി തങ്ങളെ കിതാബ് കിട്ടുകയാണ് സുയൂതി തങ്ങളെ ഹസായിസിൽ മുത്തുരവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ വരച്ചത് കാണാം ഈ ഫോട്ടോ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ മുത്തുനബിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വരക്കുകയാണ് 
ആ ചെരുപ്പിന്റെ ഫോട്ടം ധരിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യൂസുഫിന്റെ ബഹാരിതങ്ങൾ ആ ഉത്തരവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വീജ പിടിക്കുകയാ ചുംബിക്കുകയാ മുത്തം കൊടുക്കുകയാ സുബഹാരല്ല എന്നിട്ട് പാടുകയാ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെരുപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ ഹബീബിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും അതിന് ഹിതിമത്തെടുക്ക നീ അവസരം നൽകിയല്ലോ റപ്പേ ണ്ടെങ്കിലും നീ ഞങ്ങള് സലാമത്താക്കിത്താഹാരിതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉത്തരവിന്റെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടന്ന സ്വഹാപത്ത് ബ്രഷെടുത്ത് നടന്ന സ്വഹാപത്ത് അവിടുത്തെ കോട്ടുകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച സ്വഹാപത്ത് അവിടുത്തെ വടികൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച സ്വഹാപത്ത് എല്ലാത്തിനും ഹിതമത്തിനായി ഉത്തരവിന്റെ കൂടെ 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 നടന്നിട്ട് എന്താണ് മഹബത്തെന്ന് പഠിച്ച സ്വഹാപത്ത് ുംബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സഹേബത്തിന് ഓവർ അല്ല പിന്നെയോ കോഴച്ച് സാലിപ്പിസങ്ക് മനസ്സിൽ കരുതി ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാവും ചില മനുഷ്യന്മാര് ഈ ഒരു ജാതക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ നിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ മുത്തുനവിന്റെ മത് പാടുമ്പോൾ മുത്തുനവിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ ചെല്ലുമ്പോ മനസ്സിൽ അലർജി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം പറയാട് പരിശുദ്ധ കുർബാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ വ മലായിക്കതഹു യുസല്ലൂന അലൽ നബിയ്യ യാ ഇയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വ സല്ലിമു തസ്ലീമ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലാഹ വ മലായിക്കതഹു അള്ളയും അള്ളാന്റെ മലക്കുകളും യുസല്ലൂന അലൻ നബിയും നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ആയത്ത ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇമാമികൾ ഈ ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് മൗലൂദ് വേണം ശ്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നല്ലാഹോ മലായിക്കുന്നത് ആയത്ത് ഓരിട്ടാ പറയുന്നത് മൗലൂദ് വേണം ഉത്തരവിന്റെ മത് വേണം അതൊന്നും ഇവിടെ ഓവർ അല്ല ആരാ പറയുന്നത് ഇമാമികളാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്നല്ലാഹോ മലായിക്കതഹൂ യുസല്ലൂന അലൻ നബിയും ഭൂമിലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അത് അറബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പറയുന്നത്ാണ് <laughs> ലോകത്തുള്ള മലായികളോട് അതേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മലക്കൾ അത് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ മുത്തരവിന്റെ മത് അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മലക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യുസല്ലൂന ആ മലക്കുകളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് മുത്തരവിന്റെ മത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വാനവ ലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ മലക്ക് കേട്ട റബ്ബിന്റെ മത് കേട്ട മലക്കുകൾ അവരിങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു ആ മലക്കുകളും ഇങ്ങനെ മത് പറഞ്ഞു 
കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് പറയാണ് മുത്തുനബിനെ വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുകയാ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ വാനവലോകത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മതുഹ് നടക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂമിലോകത്തും റസൂറുള്ളാന്റെ മതുഹ് നടക്കണം നാളെ വരെ റസൂറുള്ളാന്റെ മതുഹ് നടക്കണം അതിനല്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങളും മുത്തുനബിയെ മതുഹ് പറയണം എന്നാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് പറയണം എന്ന് ഡിമാവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇടമുറിയാതെ ഭൂമിലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് മരക്കുകളെ മുമ്പിലാണ് അതുപോലെ മുമ്പിനീകളും ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പറയട്ടെ എന്താണ് അള്ളയും മലക്കുകളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു അള്ളയും മലക്കുകളും സൂറുള്ളാന്റെ മധുഹ് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് മധുഹ് പറയുന്നത് ആരാണ് അള്ളയും മലക്കുകളും മധുഹ് പറയാ അതുകൊണ്ട് ലോക ജനങ്ങളെ അള്ളയും അള്ളാന്റെ എല്ലാ മലക്കുകളും ഉത്തരവിന്റെ മധുഹ് പറയുമ്പോൾ ലോക ജനങ്ങളെ നിങ്ങളും മധുഹ് പറയണം അല്ല പറഞ്ഞില്ല അല്ല പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ അല്ല മധുഹ് പറയുന്നു മരക്കളും മൊത്തം പറയുന്നു ഭൂമിലകത്തോ ഭൂമിലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മധു പറയാറാക്കണം ആരും ബേജാറാക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കേ പറയാൻ കഴിയൂ ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മലക്കളെ കുറിച്ച് പറയും മൊത്തം മലക്കൾ കാരണം എന്തേ അവിടെ മധു പറയാത്തൊരു ചങ്ങായി ഉണ്ട് അവിടെ പണ്ട ചുട്ടി പുറത്താക്കി അങ്ങനത്തെ ഞമ്മളെ ജമാത്തിന് പോലും ഒഴിവാക്കണോ കാരണം അള്ളാ ആകാശത്ത് പുറത്താക്കി മലക്കളുടെന്ന് മുത്തുനബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അലർജി വന്നൊരു ചങ്ങായി ഉണ്ടായിന് ഓനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ആരാത് പകയന്നി പിലീസ് ഓ ഇല്ലാടെ ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞു അള്ളയും പറയുന്നു മലക്കൾ മൊത്തം മധു വരുന്നു കാരണം മലക്കളിൽ ഒരു സെൽഫി ഇല്ല ഒറ്റ മുജാഹിദ് ഇല്ല ഒരു ജമാദ് ഇസ്ലാമി ഇല്ല ഇള്ളോട് പിടിച്ചു പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഭൂമിലോകത്തോ ആ ചങ്ങായി ഭൂമിലോകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ള എന്താക്കി എല്ലാർക്കും ഭൂമിലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന് പുറത്താക്കിയ നാടുണ്ട് എന്നാല് ആ ഭൂമിലോകത്തുള്ള ഓനിക്കോ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ഓനുണ്ടാകുമ്പോ എല്ലാർക്കും ഉത്തരവിന്റെ മതി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താക്കണോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിനെ വർണ്ണിക്കുന്നവരാകണം മുത്തുനബിനെ മധു പറയുന്നവരാകണം വർണ്ണിക്കാൻ അവിടത്തെ മധു പറയാൻ അവിടത്തെ മൗലൂത് ചൊല്ലാൻ ഈ ആയത്ത് തെളിവാണ് നിമാമികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാമ ഇബിനി കസീറ പറയുന്നത് മുത്തുനബിന്റെ മധു ലോകമൊട്ടാകെ നടക്കും അത് ഭൂമിലോകത്തെ മുഗ്മിനീങ്ങള് ക്രിയാമെന്നാണ് വരെ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയാറ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീദങ്ങൾ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ അവിടുത്തെ കിതാബ് തഫാസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആന വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അലീദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു തആല സലാത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സലാത്തുല്ലാഹി തആല അല്ല സലാത്തിൽ എന്ന് മലക്കൽ സലാത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സലാഹു അലൈഹി അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് മധുഹ് പറയുന്നു എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി കേൾക്കണോ മഹാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുദീന റാസീദങ്ങള് അവരും പറയുന്നു അള്ള സലാത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ മധുഹ് പറയുന്നു എന്നാണ് ഇമാം മൈതാവിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ള സലാത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ മധുഹ് പറയുന്നു എന്നാണ് അല്ലാമ കുർത്തു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ള സലാത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റസൂർ കുറിച്ച് അള്ള മ
ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാ പിന്നെ മൗലൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റസൂറുള്ള മധു പറയാനല്ലേ ആ മധു അല്ല പറയുന്നുണ്ട് മലക്കുകളോട് പറയുന്നുണ്ട് മലക്കുകളും അവിടുത്തെ മധു പറയുന്നുണ്ട് ലോകമൊട്ടാകെ റസൂറുള്ള മധു പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതെ അള്ളാന്റെ അബീബിന്റെ മധു അള്ള പറയുന്നു മലക്കുകൾ പറയുന്നു ലോക ജനങ്ങൾ പറയാൻ കുറാന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്താണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പവറുള്ള സരസ്യരാണ് ഏറ്റവും പവറുള്ള സരസ്യരാണ് അല്ല മസൂയൂത്തി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം ഏറ്റവും പവറുള്ള സരസ് ഏറ്റവും പവറുള്ള നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സരസാ അത് ഏതാണ് മുത്തുനബിന്റെ മത് പറയുന്ന സരസ് അതിനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന മറ്റൊരു സരസ്യന് അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ സരസിനി കബൂലാക്കി തരണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു അല്ല പറയുന്നു അവിടുത്തെ മലക്കുകള് പറയുന്നു ലോകമുഖ്മിനികളോടും മധു പറയാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് മൗലൂദ് റസൂറുള്ള മധു പറയാന റബീവില പെരുപാടി നടത്തും റബൂർ റസൂറുള്ള മധു പറയാന എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ുള്ള ുംബിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആരോപിച്ചൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ തങ്ങള് അപ്പൊ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അതിന് മറുപടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പോയി ആ നിലക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടുകാരനായ തങ്ങൾക്ക് മധു പറയാൻ കൊടുത്തു പറയുന്നു അവിടത്തെ മധു പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം മദീനത്തെ പള്ളിയിലൊരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാൽ ആ മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് ഹസാരിങ്ങൾ മധു പറയുകയാ ആ മതി ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ റസൂറുള്ള കുറിച്ച് മതി ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹസാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ് എന്താണ് റസൂറുള്ള പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തരവിന്റെ മതി അല്ലേ മതീനത്തെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നത് റസൂറുള്ള ചെയ്യിപ്പിക്കുകയല്ലേ റസൂറുള്ള ചെയ്യുകയല്ലേ ഇത് പോരെ മൂലൂതിന് തെളിവുകൾ ഇനി കേൾക്കണോ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോ മുത്തരവിടങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൗലൂത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ 
അവിടുത്തെ സ്വന്തമായും അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ മൗലോധപുത്ത് നബി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇമാമികൾ അത് കിതാബിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പള്ളിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുത്തപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹാപത്തിന് കേൾക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് മുൻഗാമികൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സഹാപത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നത് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് അതാ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെ സഹാപത്ത് പറയുന്നത് കാലവാഹം ഇരിക്കുന്ന സഹാപത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാ ഇത്ത കഥ ഇബ്രാഹിം ഖലീല അല്ലാഹു റബ്ബിൽ ഇസ്സത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങന്താളാട് ഇബ്രാഹിം നബി ഇങ്ങന്താളാട് ഇബ്രാഹിം നബി തീകുണ്ടാർത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട ആളാട് ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബിനെ മധു പറയുമ്പോൾ വഖാലാ ഖറു രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയാൻ തുടങ്ങി മൂസാ കല്ല വഹൂത കലീമ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്സലാം ആരാണ് എന്നറിയോ അല്ലാഹ് സംസാരിച്ച മഹാനാണ് തിരൗന ലക്കണിവലിൽ നിന്ന് നല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മഹാനാ ഇങ്ങനെ മൂസാ നബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ സഹേബി പറയാണ് പൈസ കലിമത്തുള്ളി ആരാണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് ഒരു പ്രത്യേക ആളാണ് ഈസാ നബി ഇങ്ങനെ ഈസാ നബിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ വക്കാല ആഹറു നാലാമത്തൊരു സഹേബി പറയാണ് ആദവ് ഇസ്തഫാഹുല്ലാദ നബി അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് അള്ളാന്റെ പ്രത്യേക ആളാണ് ആദൻ നബി ഇങ്ങനെ നാല് നബിമാരെ കുറിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ സ്വഹേബത്ത് മത് പറയുമ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് മൂസാ നബിന്റെ ഈസാ നബിന്റെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ആദൻ നബിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ആ വേദിയിലേക്ക് കേറി വരുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തങ്ങളായ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോഴോ അതാ മുത്രിവിടങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ വിഷയം പറഞ്ഞ വിഷയമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളെ മത് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാന്റെ അടുത്താളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മത് പറഞ്ഞില്ലേ ഓഹുവ കലാലിക്ക ആ പറഞ്ഞത് നൂറിൽ നൂറും ശരിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നിട്ടോ ഓ മൂസ ാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ സീല് വെക്കുകയാ എന്നിട്ട് കേട്ടോളി നിങ്ങള് സ്വഹാപത്തിനെ ഇരുത്തിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്വഹാപത്തിനെ ഇരുത്തിട്ട് സ്വന്തമായി മൗലൂത് ചെല്ലുകയാ സ്വന്തമായി അവിടുത്തെ മൗലൂത് ചെല്ലുകയാണ് 
നൂറുകണക്കിന് സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്തുരവി പറയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കണ വധു പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന പിന്നെ എന്റെ മൂന്ന് ഒരു ഞാൻ പറയട്ടെ അലാ നിങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ എന്നിട്ട് മുത്തിനവിധങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും സ്വന്തം മത് ഇവരെ പറയുമ്പോ അത് കിബറായി പോവൂലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അഹങ്കാരമല്ല സ്വഹാബത്തെ അങ്ങ് ഇത് നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹബീബാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ആരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് പറയുന്നൊരു അഹങ്കാരമല്ല അഹങ്കാരമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൗലൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തുലവിന്റെ മധു പറയാല അവിടുന്ന് സ്വന്തമായി തന്നെ അത് ആ മുത്തുലവിനങ്ങൾ മധു പറയുകയാണ് ടക്കമുള്ള നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരി അരി സുധരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വെച്ചത് കാണാം പറഞ്ഞാലോ അത് മുത്തുരവിന്റെ മധു പറയലാണ് എന്നിട്ട് ചെയ്യലാണ് എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് ഇതല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള മൗലൂദ് ആ മധു അല്ലയല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹബീബിന്റെ മധുഹാകുന്ന മൗലൂദ് സ്വന്തമായി ഹബീബ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ് എനി കേൾക്കണോ ഉത്തരവിന്റെ മധു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവി അവിടുത്തെ മൗലൂദ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തിന് സംശയിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മറ്റൊരു അതീസി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ിരുന്നു <laughs> അവിടെയുണ്ട് എഴുപതോളം വരുന്ന മുത്തായിലിന് മീങ്ങളുണ്ട് ഇബിനബ്ബാസ് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അബീബിനങ്ങൾ മിമ്പറിൽക്കാറാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു റസൂറുള്ളായി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് വക്കാല സഹേബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹേബത്തെ മൻ അന ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ സഹേബത്തിന്റെ മറുപടി ആലോ സഹേബത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി പിന്നങ്ങൾ പറയാണ് ഏ അത്രമാത്രം അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ എന്റെ മധു നിങ്ങൾ കേട്ടോ അല മുഹമ്മദ് ാണ് <laughs> എന്നിട്ടോ 
സ്വന്തമായി മധുഹ പറയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ റബിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോൾ അതെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെരുപാടി കേൾക്കാറില്ലേ ാണ് ഇവരെ <laughs> <laughs> ജനിക്കുമ്പോഴുണ്ടായുതങ്ങളെ <laughs> അവിടത്തെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങളോട് ഓരോന്ന് ഓരോ നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഒത്തിരി ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അത്ഭുതം സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തപ്പെട്ട് കണ്ണിൽ സുർമ്മയിട്ട് മുടികളൊക്കെ വാരിയിട്ട് ആ പച്ച തുണിയെ പൊയ്യപ്പെട്ട നിരക്ക് അതാ സാവധടാകം പറ്റി വരണ്ടില്ലേ അഗ്നി കുണ്ടാരം കെട്ടുപോയില്ലേ കൈവാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന ദൈവങ്ങള് ഒത്തിരി ജനിച്ച് വീടലോട് കൂടെ അതൊക്കെ തലകുത്തി താഴോട്ട് വീടില്ലേ ഈ മതിഹികളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പിന് അപ്പാസങ്ങള് അവിടത്തെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നൂറുകണക്കിന് സഹേബത്തിനോട് ഈ മതിഹങ്ങ് പറയുമ്പോ ാണ് <laughs> ൊരിയിലെ <laughs> ാണ് 
ഏറ്റവും വലിയ തങ്ങളായ മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് <laughs> നിർബന്ധമായി പോയി ഉമ്മമാര് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുത്തുരബിന്റെ മതി ചെല്ലി ആൾക്ക് മുത്തുരബി പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഷഫായത്ത് നിർബന്ധമായി പോയി അവകാശി ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണം റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വലാഹു നോക്കു നിങ്ങൾ ഇവരെ പാസിന്റെ പരിയിൽ മൂലൂന്ന് നടക്കുമ്പോൾ സരസിലേക്ക് പോയ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമതായി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിരുൽ അൻസാരി തങ്ങള് സുഹേബത്തിൽ പെട്ട ആമിരുൽ അൻസാരി തങ്ങള് ആമിർ അൻസാരിന്റെ പരിയിൽ മൗലൂത് നടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ധർദ്ധാഗതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനും മുത്തുനവിയും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത് ആമിർ അൻസാരിന്റെ പൊരയിലേക്കാണ് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല ആമിർ അൻസാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജനിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളെ അവിടുത്തെ മക്കളെല്ലാം കൂട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ കൂടെ ഉള്ളവരോട് ആമിർ അൻസാരി പറയാണ് കുറെ മത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ആമിർ അൻസാരി പറയാണ് അതാ അല്ലോ അതാ അല്ലോ അതാ അല്ലോ ഞാൻ ഈ മധുവൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നടന്ന ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ ആ സർസിലേക്ക് കേറി മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹുഅലിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് അവന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് തന്നുപോയി എന്നിട്ട് മുത്തിനിപിനങ്ങൾ ആ മൗലൂര് ചെല്ലിയ പൊരക്കാരോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മലക്കുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ ഒത്തിരി പിന്നെ മധു പറഞ്ഞ പൊരക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതാ മലക്കുകൾ ചെയ്യുകയാണ് മലക്കുകൾ പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അതാ ഒത്തിരി പിന്നെ മധു പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുന്നു 
എന്നിട്ട് ഒത്തിരി വിവരങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ മുത്തുനവിന്റെ മതിക പറയുന്നവരാരാണോ അവരൊക്കെ വിജയിച്ചവരാ മുത്തുനവിന്റെ മതിക പറയുന്ന ആരും തന്നെ അവര് പരാജയപ്പെടുന്നവരല്ല എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന നല്ലവരായ മുമ്പിനീകളോട് പറയട്ടെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ റസൂർന്നാനെ മത് അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ ആളാപ്പയാകുന്ന ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടത്തെ മത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പോര പോരാൻസാരിന്റെ പൊരി റസൂർന്നാന്റെ മോരൂന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ മുത്രിപിനങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് എന്റെ മത് പറയുന്നവരാരാണോ നിങ്ങൾക്ക് മലക്കുകൾ ചെയ്യുകയാ ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ പൊരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിന്റെ മത് നന്നായി പറയുന്നവരാകണം നന്നായി മങ്കൂസ് മൂലൂര് ചൊല്ലുന്നവരാകണം അറിയുന്നവർ അശ്രക്ക പാടുന്നവരാകണം അറിയുന്നവർ പുറത നന്നായി പാടുന്നവരാകണോ അങ്ങനെ മുത്തുനബിന്റെ മത് പാടുന്നവരാരുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തുനബിന്റെ മത് പറയുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് അതാ എന്റെ ശപാത്ത് നിർബന്ധമായി പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനബിന്റെ ശപാത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് അവിടത്തെ മൗരൂന് ചൊല്ലല് അവിടത്തെ മതുഹികൾ പാടല് അവിടത്തെ മാലകളൊക്കെ പാടല് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ പൊരിയിൽ പൂർത്ത നന്നായി പാടുന്നവരാകണം മുത്തുനബിന്റെ മത് നന്നായി പാടുന്നവരാകണോ അത് തെറ്റാണെന്നോ അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നോ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മൗലൂദ് ചൊല്ലിയവര് അതേ താപീങ്ങൾ ചൊല്ലിയവര് താപി താപീങ്ങൾ ചൊല്ലിയവര് ലോക ചരിത്രത്തിൽ മുത്തലബിന്റെ മത് പാടിയവര് ഇന്നും അവിടുത്തെ മത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഇവിടുത്തെ മത് പാടി പാടി ഈ സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചവര് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മുൻഗാമികളാകുന്ന മഹാന്മാരൊക്കെ റസൂറുള്ള മത് പറയുന്ന വിഷയത്തില് അവരൊട്ടും പിന്നിലല്ല അവരൊക്കെ മത് നന്നായി പാടിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഉത്തരവിന്റെ മത് പാടുന്നവര് അവര് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്ത് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്ത് തപ്പത്തിയത രണ്ട് കൈയും നശിഞ്ഞു പോകട്ടെ രണ്ട് കൈകളും നശിഞ്ഞു പോകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് ആരോപിച്ച ആക്ഷേപിച്ച അബൂലഹബിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അബൂലഹബിന്റെ കഥ കേൾക്കണോ ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരി വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റസൂറുള്ള കുഞ്ഞങ്ങ് ജനിച്ചപ്പോ ആമിര ഒരാൾ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചെന്ന് വാർത്ത കേട്ടപ്പോ അബൂലഹബിന് സന്തോഷമായി പോയി അതാ അബൂലഹബ് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വള്ളാട്ടി പെണ്ണിനെ അപ്പ തന്നെ മോചിതരാക്കി വിടുന്നു സന്തോഷം എന്താണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചു എന്ന പേരിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു പോയി ആരാണ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാത്ത അബൂലഹബ് വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു പോയി ആ അബൂലഹബ് അങ്ങ് മരിച്ചപ്പോ അവിടത്തെ കുടുംബക്കാരിൽപ്പെട്ട ചിലവര് അബൂലഹബ് അങ്ങ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അതാ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഇമാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ോട് ചോദിക്കപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അപ്പോൾ പറയുന്ന മറുപടി 
നിങ്ങളുമായി വിട്ടുവിരിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരു ഹൈറും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു നന്മയും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ മകൻ എന്റെ അനുജനാകുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ എന്റെ അനുജനാകുന്ന അബ്ദുൽ എന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന കുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ വെള്ളാട്ടി പെണ്ണാകുന്നൊരു പെണ്ണിനെ അതാ സ്വതന്ത്രയാക്കി വിട്ടതിന്റെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരൊറ്റ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാത്ത പുലഹബ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അവിടത്തെ ഈ ബെർലിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വള്ളം വരികയാണ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഒരു വള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നു അത് കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച സമാധാനിക്കുന്നു എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ശിക്ഷയില്ല കാരണം മുത്തുനബിന്റെ ജനനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷക്കളവ് നൽകപ്പെട്ടു പോയി ഇസ്ലാമനം സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും ആ മുത്തുനവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിന് ശിക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാത്ത അബൂലഹബിന്റെ കഥയാണ് തിങ്കളാഴ്ച നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷക്ക് കളവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിനിക്കണേ <laughs> ഞങ്ങളെ കരുണിന്റെ കരുണായ ഹബീബ് തങ്ങള് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ല അറിയുന്നത് പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാ അതുകൊണ്ടെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുർദ ആ ബുർദയുടെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ നിർത്തുകയാണ് ഇത്രവിന്റെ മധുഹ് പാടണം നന്നായി പാടണം അതങ്ങ് പാടി 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 കൽബിൽ മുത്തിനവിയുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറക്കണം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കൽബിനെ നിറക്കണം ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബൂസൂരി തങ്ങൾ പറയാണ് ബൂർദ രചിച്ച മഹാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുത്തിനവിന്റെ മത ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് അറ്റമില്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു തളർ വാദം പിടിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വാദം പിടിക്കുകയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അതാ പകുതി ഭാഗവും വാദം പിടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു തളർവാദം പിടിച്ച് കിടപ്പിലായി പോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ യോഗമൊന്ന് വാദിക്കട്ടണം അങ്ങനെ വാദിക്കിയാൽ ഞാനിവിടെ ഉത്തരവ് മതി ആ മതി ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മുസൂരി തങ്ങള് കടന്ന കടപ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഉത്തരവിന്റെ ഇങ്ങനെ പാടാണ് കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടി 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 പാടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പാട്ടങ്ങ് ആവർത്തിച്ച് പാടി ഓ ബൈ തൂ ആ മുത്തിനവിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞു 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 ചെയ്തപ്പോൾ ഓ നിന്തു ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുകയാണ് മുത്തിനവിന്റെ പൂർത്തി ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട് കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ കാണുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഞാൻ 
നിന്റെ ഹബീബിന് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ആ ഹബീബ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഉത്തരവിന്റെ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തടകി തന്നു എന്റെ ശരീരം മാസകലം തടകി എന്നിട്ട് എന്നെ തടകി എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ അതാ ഒരു കൂട്ടിങ്ങനെ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു കോട്ട് ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പാട്ടിന്റെ പേര് ബുർദ എന്നാണ് അഥവാ മുത്രവി സമ്മാനിച്ച കോട്ടിന്റെ പേരാണ് ഈ ബൈത്തിന് കൊടുത്ത ബുർദ എന്ന പേര് മുത്രവി തങ്ങൾ അതാ ബുസൂരി മാമിനിക്ക് ഒരു കോട്ടങ്ങോട്ട് സമ്മാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണരുകയാണ് ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ എനിക്ക് തളർവാദമില്ല എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മുഴുവനും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറെ സമയമായി തളർവാദം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഇങ്ങനെ പക്കും തൂവ ഹറിഞ്ഞു തൂമി പൈത്തി ഞാൻ എന്റെ പരി ഇറങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുഖാനുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൈത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനൊരു കൂർത്ത ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കൂർത്തക്ക് കാരണമായി എനിക്കൊരു കൂട്ട് തന്നത് എന്റെ ശരീരം തടകിയത് ഞാൻ ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പൈത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരാൾക്കും അറിയുക ില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചില മഹാന്മാരെന്നെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ചില ഔലിയാക്കന്മാരെന്നെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് എന്നോട് അവര് പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ മുത്തിരവിയെ കണ്ട വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആരോടും പറയാത്ത വിഷയോ ചില ഔലിയാക്കന്മാരെ കണ്ടപ്പോ എന്നോട് അവര് പറയുന്നത് ഓ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളും റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ റസൂറുള്ള അതങ്ങ് കേട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിയാടി നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ മഹാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്നിട്ട് ഈ ബൈത്ത് പാടിയവർക്ക് റസൂർന്നൊരു കൂട്ട് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഭൂസൂരി മാമിനോട് പറയുമ്പോ മഹാനായ ഭൂസൂരി മാമ പറയാണ് ഞാനതാ ബൈത്ത് മുഴുവനും എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഞാനങ്ങ് പാടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുഴുവനും അയാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം അതേ ലോകത്താകമ അത് വ്യാപകമായി പോയി ൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഓ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായിങ്ങളെ ഉത്തരവിന്റെ പുർത്താങ്ങ് പാടുന്നവരാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഭൂസൂരി തങ്ങളുടെ ഉത്തരവിന്റെ മുമ്പിൽ പാടിക്കൊടുത്ത പദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവി കേൾക്കുമ്പോൾ ആടി ആടി സ്വീകരിച്ച പദ്യമാണ് എന്നിട്ട് ഉത്തരവിൽ പോട്ട് സമ്മാനിച്ച പദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പദ്യത്തിന്റെ പേര് തന്നെ പൂർത്ത അത് ആ കോട്ടുന്ന പേരാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഒമ്മിനിങ്ങളെ അനാവശ്യമായ പാട്ട് പാടുന്നതിന് പകരം സിനിമ പാട്ടുകളും വൃത്തികെട്ട പാട്ടുകളും പാടുന്നതിന് പകരം ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും വീഴട്ടെ അത് മധുഹുറസൂലില്ല ഉത്തരവിന്റെ മധുഹങ്ങൾ പാടി 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 ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ വന്ന് ഉത്തരവിന്റെ മധുഹ കൊണ്ട് ഉറക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉത്തരവ് 
ഇസ്ലാമിന്റെ മധു കൊണ്ട് നിറക്കണേ ഉമ്മമാര് അവിടുത്തെ മാലകള് അവിടുത്തെ വൈത്തുകള് അവിടുത്തെ മൗനൂതുകള് ജീവിതത്തിൽ നന്നായി ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് ആ മുത്തുനവിന്റെ മധുഹങ്ങൾ പാടി അത് കാരണമായി നമ്മൾക്കൊന്ന് മുത്തുനവിയെ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ കഴിയണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഹബീബ് തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയണം നീ അതിൽ നിന്ന് തോഫിയേക്ക് നൽകണമല്ല ആ നിമിത്തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീന ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയണം നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മിനിങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരണം ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു മിനിങ്ങളെ ആ മുത്തിന് പിന്നെ പേരിൽ നന്നായി സ്വനാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഇടമുറിയാതെ ഇടമുറിയാതെ മുത്തിനവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വനാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഥ പറയട്ടെ മുത്തുനവിന്റെ മധു കേൾക്കുമ്പോ മുത്തുനവിന്റെ സ്വനാത്ത് കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങാടിയുടെ കോലായിരുന്നിട്ട് സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു സംഭവം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാത്തതുപോലെ അത് അറിയാത്തതുപോലെ അങ്ങാടിയുടെ കോലായിരുന്ന സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു വിഷയം പറയുന്നത് മഹാനായിമാനവർകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുദാദിലൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിക്ക് സ്വലാത്ത് വേണ്ട പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് വേണ്ട മുത്തുനവിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് കെട്ടുകൂടാ ഒരു പന്തവും സ്വലാത്തുമായില്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം അയാൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ മുത്തുനവിന്റെ സ്വലാത്തുമായി പന്തമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യര് അയാൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ അതാ മുത്തുനബിയെ കിനാവ് കാണുകയാണ് മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഈ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോഴോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം സ്വലാത്തിന് വരാത്തവരുണ്ടോ വന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ പോരാടിട്ട് സമയം കളയുന്നവരുണ്ടോ സ്വലാത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അലർജി തോന്നുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഹിമാസാലി തങ്ങള് പറയാണ് തീരെ സ്വലാത്തിന് പോകാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം മുത്തുനബിയെ കിനാവ് കാണുകയാണ് വന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോ മുത്തുനബി മുഖം തിരിക്കുകയാണ് അവനെ മുത്തുനബിരങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു തങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ മുഖം നോക്കാത്തത് എന്നോട് ചൊടിയാണോ നബിയെ എന്നോട് അരിശമാണോ നബിയെ തങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ മുഖം നോക്കാത്തത് അപ്പോഴാണ് കാലൻ നബിയു സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മുത്തിവിടങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഏതൊരു ദേഷ്യവുമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ചൊടിയുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു രവിയെ പനിമല തൊണ്ണൂറിയ പിന്നെ രവിയെ തങ്ങൾ എന്നെ നോക്കാത്തത് എന്റെ എന്നിലേക്കൊന്ന് നോക്കാത്തത് അപ്പോഴാണ് മുത്തനവിന്റെ മറുപടി കാല പോലെ എനിക്ക് നിന്റെ പരിചയമില്ല കേട്ടോ നീ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പോലെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല അപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന് അനവിൻ ഉമ്മത്തിക്ക ഓ നബിയേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉപ്പ 
ധർമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് രബിയെ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് രബിയെ മതങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മക്ക് എങ്ങനെയാണോ മക്കളെ പരിചയം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഉമ്മത്തിന് മുത്തുനബിക്ക് പരിചയം കിട്ടുമെന്ന് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് മുത്തുനബിനങ്ങൾ പറയുന്നത് സദക്കോ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് പക്ഷേ നിന്നെ എനിക്കറിയൂല നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയൂല എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എനിക്ക് പരിചയം കിട്ടുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എനിക്ക് കൂർത്തം കിട്ടുന്നത് അവർ ചൊല്ലിയ സ്വരാത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് അവർ ചൊല്ലിയ സ്വരാത്തിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എനിക്ക് നാളെ പരിചയം കിട്ടുക ഇതങ്ങ് പറയലോടുകൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഉറക്കം പൊളിഞ്ഞു പോയി ഇയാള് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എനി എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ എന്റെ മരണം വരെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ആയിരം സ്വരാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഞാൻ കടന്നുറങ്ങൂല ഒരു നൂറ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഞാൻ കടന്നിറങ്ങൂല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തീരുമാനമെടുത്തു പോയി കുറെ മാസം കഴിഞ്ഞു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും മതാ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനതാ മുത്തുനബിയെ കിനാവ് കാണുകയാണ് കിനാവ് കാണുകയാണ് കണ്ട ഉടനെ മുത്രങ്ങൾ പറയാട് മോനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ പരിചയമുണ്ട് മോനെ നേരത്തെ എനിക്ക് നിന്റെ പരിചയമുണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ പരിചയമുണ്ട് നാളെ തിയാമത്തിനാലിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ശപാത്ത് ചെയ്യും മോനെ നിനക്ക് നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ ശപാത്ത് ചെയ്യും മോനെ ഇതാരാണ് പറയുന്നത് മദീനയിലെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാകത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബീബായ മുഹമ്മദ് ലോകജനങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ലോകജനങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്ന മുഹമ്മദ് ആ നേതാവ് പറയാട് എനിക്ക് നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ നീ നിന്നെനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് മോനെ നിനക്ക് ശപാത്ത് ചെയ്യും മോനെ ഈ പള്ളിന്റെ അകത്ത് ഒരുമിച്ച് ഓടിയവര് അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മമാര് എല്ലാവരോടും ഒരേ ഒരു വസീയത്ത് പാവപ്പെട്ട എനിക്കൊരു വസീയത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ദിവസത്തിലൊരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽക്ക് രാത്രി കടന്നിറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിലായി സമയം കിട്ടുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിലൊരു നൂറ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ല മനസ്സിലൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണേ ഉപ്പമാര് ഉറപ്പിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിലൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണേ ഉമ്മനാര് അങ്ങനൊരു നൂറ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നാളറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളെ കൈപിടിക്കാം അതേ അവസാനമാണ് പറയാണ് നൂറ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യനോട് നിന്നെനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പോലെ ഞാൻ സഫായത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പുന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദുൽ മുസ്തഫ 
നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് മുങ്ങിനിങ്ങളെ നമുക്കും അവിടുത്തെ സഭായത്ത് കിട്ടാ അവിടുത്തെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കാ അവിടുത്തെ പിന്നാറൊന്ന് സ്വർഗത്തിന് കടക്കാ എന്താണ് വഴിയുള്ളത് എല്ലാ വഴികളും കുട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മള് അബീബായ മുഹമ്മദ് നേതാവിന്റെ പേരിലൊരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് എന്റെ മുമ്പിരിക്കുന്ന മുമ്പിനികളോട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാരോട് ഉമ്മമാരെ അനാവശ്യമായി സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം വാട്സപ്പിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നെറ്റിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് പാതിരാ സമയം വരെ ഉറപ്പടിക്കുന്ന പൊങ്ങലുണ്ടോ നിനക്ക് സ്വർഗം മഹാറാവാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കാരണോ ഇത്തരം വൃത്തികെട്ടതിനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിന്റെ വികാരത്തിൽ അടിമയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ റപ്പിന്റെ സ്വർഗം തടയപ്പെടും ഉമ്മമാരെ അതിനുവേണ്ടി അറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ അറാമ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെ അറാമ് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ അറാമ് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാതെ വളരെ നല്ലവരായി ഉത്തരവിനെ വല്ലാത്ത മഹത്വത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെല്ലാൻ എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവർ തീരുമാനമെടുക്കണം പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ കിട്ടു തരണം വന്നോ മദീനിൽ നിന്നൊരു കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം ഈ സദസ്സിലേക്ക് നൽകണം വല്ലാ അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം വഹാനെ അങ്ങ് കിടക്കുന്ന മദീനയിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം അവിടെ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം വഹാനെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മുത്തുനബിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മുത്തുനബി പരിചയമുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ അടിമകളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പോയി ആ പച്ച കുപ്പ കണ്ടിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ മധുരങ്ങൾ പാടി പാടിയിട്ട് അവിടെ സങ്കടം പറയാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആട് പെണ്ണ് ചെറുത് വരുത് എല്ലാവർക്കും പള്ളിക്ക് മിനാരം കെട്ടുന്ന വിസ്താവ് പറയുന്നു നമ്മളെ മധു പറഞ്ഞ സദസ്സ് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ മാസം ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാതിരിക്കൂല ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് വേരാത്താണ് ചിലപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മിനാരം ആ മിനാരത്തിൽ നാല് ലക്ഷം ഇപ്പോൾ ചെലവിണ്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൈസ ഇല്ല എല്ലാം മോടി കൊണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സദസ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് പറയാം അവ ജമാത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്ക ഏ നമുക്കത് മുൻനിർത്തി സദസ്സിലൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാം മുത്തുരബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ വളരെ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിന് ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്ത് ആ ഉത്തരം കിട്ടും സംശയം വേണ്ട ഹബീബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സദസ്സ് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഇബ്രാഹിം മാജി പുതിയ പേരെയും മുഹമ്മദ് പുതിയ പേരെയും മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ അൻപത്തി ഒന്നായിരം ഉറപ്പിക അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇതിന്റെ തവാവിനെ അവരുടെ അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരാള് ഇരുപതിനായിരം മറ്റൊരാള് പത്തായിരം പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ആയിരം ആയിരം ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് എൺപത് തോന്നുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു പത്തായിരം പറയാൻ പറ്റിയാലും അള്ളാഹുദിനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ആ സദക്ക നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ സാമ്പത്തികമായി വളരെ 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 വിഷമത്തിരാ നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ 
നീ പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപ്പാക്ക് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ ഖബറിലേക്ക് നീ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ആ ഉപ്പാന്റെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ റഹ്ബാനെ ഈ സാഹിബ് ഒന്നിച്ച് ദുഹാച്ചി ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയാണ് ആരാണ് പത്തായിരം ും <laughs> <laughs> ും <laughs> 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 പിന്നെ കൊടുക്ക ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാ ആരാണ്ടല്ലാം കൊടുത്തു ഇരിക്കുമൊക്കെ നിങ്ങള് ഞാനേതാ കൊറേ നേരം ആയി നിൽക്കുന്നു ഇതിപ്പോ നടക്കൂല പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല നല്ല നാടമുട്ട നല്ല നാടമുട്ട ചിലപ്പോ ഇസ്മിന്റെ പണിക്കാർക്ക് വേണ്ടി വരും ആരുണ്ടോ അസ്മാൻ പണിക്കാർ നല്ല കാലത്തെ മന്ത്രിക്കേണ്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല നാടമുട്ട മൊത്തം വിളിക്കല വരുന്നു അഞ്ചു മുട്ടയുണ്ട് നല്ല നാടൻ മുട്ട ഇങ്ങ വിളിക്കണ്ട നല്ല മുട്ട അഞ്ചെണ്ണുണ്ട് നൂറ് റുപ്പ ഒരു അഞ്ചു നാടൻ മുട്ട നൂറ് റുപ്പ അള്ളാഹുത്തല പറക്ക് തീയട്ടെ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കപ്പെട്ട ഓടം ഒരു നൂറ് റുപ്പ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ വിളിക്കാൻ ആരുമില്ല നമ്മളെ ലേലം വിളിച്ചിട്ട് പരിചയമില്ല ചില നാട്ടിൽ ലേലം വിളിക്കുന്ന ചില നാടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങള് ഞാൻ പാടച്ചോ ഞാൻ ശ്രീമുഖ ജില്ല ഒരു വേദന വഴി അങ്ങനെ പൊളിച്ചു 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 പോയി റുമ്മാൻ പോയത് ആദ്യത്തെ റുമ്മാൻ പോയോ അവിടെ നൂറ് കണക്കിന് വേറെ ഉണ്ട് ഏതായിരത്തി നാനൂറ് റുപ്പയ്ക്ക് എത്തിയത് റുമ്മാൻ പോയ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് ഞാൻ വലിയ ആളായി പോയി ഞാൻ ഏതായിരം റുപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്തല്ലേ റുമ്മാൻ പോയത്തല്ലേ വലിയ ആളായി പോയി അങ്ങനെ ഈ ചങ്ങായി വിളിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന മതിയാക്കുന്നില്ല അവസാന ഓരിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് എല്ലാം കൊടുത്ത് അവസാനം ഞാൻ ഉസ്താൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ആരെന്ന് വെച്ചു അതൊരു മാനസിക രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോണ്ട് പിന്നെ ഓ വിളിക്കുമ്പോ ആര് എതിർ വിളിച്ചോക്കെ വിളിക്കണ്ടോ ഇരുന്നൂറ് അഞ്ചു മുട്ടുണ്ട് ലഹുവേനി വർക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന് ചെയ്യുന്ന സ്വതക്ക നീ കബൂലാക്കണം അള്ളാ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം പെട്ടെന്ന് പിരിയാലോ 
ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്രകാരങ്ങളുണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്രകാരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാടാൾക്കാർ ദുവാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട് പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നബിദിന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യു എയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രത്യേകമായി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹോയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദവർ പ്രത്യേകിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ മജുരിസിന് ചീരണി തന്നത് സീതി ആചാര്യയുടെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എല്ലാവരും പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുക ഇൻഷാല്ല സാധാപകർക്ക് ദുവാ ചെയ്യും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാമ്മക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ജോലി ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സാധാപകർകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദുവാ ചെയ്യും എല്ലാവരും പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുക നമ്മളുടെ സംഘടനയുടെ അനുഭാവിയായ പാച്ചാണിയിലെ ഒരാൾ തൊട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സാധാപകർ പ്രത്യേകിച്ച് ദുവാ ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കയറിയിരിക്കണം നമുക്ക് നന്നായി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചവർ മേൽപ്പോട്ട് നോക്കുകയാണ് വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവർ വല്ലാത്ത ബേജാറിലാണ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ലഹുവിനെ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്ബാനെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാനെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കബറിന്റെ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്ബാനെ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا بالايمان وهدانا الى دين الاسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ قبول ആക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് ചെറിയ നിലക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ നീ അത് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ് നാള് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശപാത്തിന് കാരണമായ ഒരു സദസ്സാക്കണം അല്ലാ ഈ സദസ്സിന് ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വരുത് ഉസ്താദുമാര് നേതാക്കളും താല്യമീങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ
വിനിയോഗിച്ചവരും വിനാരത്തിന് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരും പലതരം ഭൂമി പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരും വിഭജനത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരും ലോകജന 
ആനക്ക് ചിരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്ബാനെ കബറിന്റെ ആരാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു സംഗമം മുത്തുനബിന്റെ മാസത്തിന് മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വരുത് ഞങ്ങളെ സംഗമം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു സംഗമമാക്കണം റഹ്മാനെ അപ്പുറത്തു നൂറും ഇരുന്നൂറും ഉമ്മമാര് ഞങ്ങളും അവരും കാണലാറാമാണ് ഞങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരും അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുമാണ് അവര് മറയുടെ അപ്പുറത്താണ് മറയുടെ ഇപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളാണ് എന്നാൽ പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം നിന്റെ സ്വർഗമാണ് റപ്പേ ആ സ്വർഗത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ല സ്വർഗത്തിന് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ല മുത്തുരവിന്റെ കാൽ കീഴിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ല ആ മുത്തുരവിനെ സരാസമയത്തും കാണുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണമല്ല പേ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടവര് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരും അള്ളാഹ്ന്നവരും ഈ സഹായിക്കണം റഹ്ബാനെ പൊനരായ സദി ഉസ്താദ് ഈ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകി വിൽമുയറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ മുതായ്ലമീങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അഭിവന്യരായ പാത്തലി ഉസ്താദ് പാവപ്പെട്ട എന്നെ കൊല്ലങ്ങളായി സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹ് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്നേഹമാക്കണം റഹ്ബാനെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സ്നേഹമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി നിരവധി ഉപ്പമാര് നിരവധി ഉപ്പുകാര് ചങ്ങാതിമാര് പ്രിയപ്പെട്ട മുട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ നൽകണമല്ല നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലാ 